గుడ్ మార్నింగ్ దిల్ టిఎంటి స్వర్గసీమ శాండల్వుడ్ ఫార్మ్స్ అండ్ ఎల్ఐసి సమర్పిస్తున్న బిజినెస్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షోకి స్వాగతం ఈ మార్నింగ్ మనకు ఆఫ్టర్ లాంగ్ వీకెండ్ ఒక ఎక్స్టెండెడ్ వీకెండ్ తర్వాత గ్లోబల్ క్యూస్ వీక్గా ఉన్నాయి ప్రాఫిట్ బుకింగ్ సెషన్స్ గమనిస్తున్నాం ప్రాఫిట్ బుకింగ్ అండ్ సెల్లింగ్ వాట్ ఎవర్ సో నిఫ్టీ గిఫ్ట్ నిఫ్టీ ఇప్పుడు మనకు సూచిస్తుంది ఒక నూట నలభై పాయింట్ల గ్యాప్ డౌన్ ఓపెనింగ్ను సో నైన్టీన్ థౌజండ్ సెవెన్ నాట్ నైన్ మనకు కనిపించిన నెంబర్ ఇది ఫీచర్స్లో లాస్ట్ ఫ్రైడే సో అక్కడ నుంచి ఇప్పుడు గిఫ్ట్ నిఫ్టీ సూచన ప్రకారం నూట నలభై పాయింట్ల నష్టం కనిపిస్తోంది అండ్ అమెరికన్ మార్కెట్స్ లాస్ట్ నైట్ మిక్స్డ్గా క్లోజ్ అయ్యాయి బట్ ఆసియా మార్కెట్లో ఎక్కడ కూడా ఉత్సాహంగా మార్కెట్లు ట్రేడ్ అవుతున్న పరిస్థితి కనపట్టలేదు సెప్టెంబర్ నెల ముగిసింది సో సెప్టెంబర్ నెలలో మనకు మార్కెట్స్ మనం కొంత బెటర్గా పెర్ఫామ్ చేసాం ఇతర ఎమర్జింగ్ మార్కెట్స్తో పోల్చి చూసినప్పుడు సో సెప్టెంబర్లో మెటల్స్ ఫార్మా పబ్లిక్ సెక్టర్ బ్యాంక్స్ బాగా పెర్ఫామ్ చేశాయి కానీ ప్రైవేట్ బ్యాంక్స్ ఐటీ ఇవి మాత్రం అండర్ పెర్ఫామ్ చేశాయి ఇది మనకు సెప్టెంబర్లో కనిపించిన తీరు సో ఈ నెలలో ఏమైనా బ్యాంక్స్లో బయింగ్ వస్తుందా ఎందుకంటే ఇక రిజల్ట్ సీజన్ ప్రారంభం కాబోతోంది మేబీ అనదర్ వన్ వీక్ టెన్ డేస్లో ఆ తర్వాత రిజల్ట్ సాధారణంగా ఇప్పటికే మనకు కొన్ని కంపెనీల క్యూ టూ అప్డేట్స్ వస్తున్నాయి ఫర్ ఇన్స్టెన్స్ ఫెడరల్ బ్యాంక్ లాంటి బ్యాంక్స్ మంచి అప్డేట్స్ను ఇవ్వడం గమనించాం బట్ కొన్ని మనకు నెగిటివ్ అప్డేట్స్ కూడా మనకు కనిపిస్తున్నాయి కానీ ఇప్పుడు ఇవాళ టీ ట్రేడింగ్లో స్టాక్స్ టు వాచ్ లిస్ట్లో వేదాంత ఈజ్ వన్ స్టాక్ టు వాచ్ ఎందుకంటే ఈ కంపెనీ ఇప్పుడు డీమెర్జర్ ప్రక్రియను చేపట్టింది బాగా అప్పులతో సతమతం అవుతున్న గ్రూప్ ఇది ప్రమోటర్స్ అప్పుల భారాన్ని ఏ విధంగా తీర్చాలో తేల్చలేక తల పట్టుకొని పరిస్థితి పరిస్థితి ఇది అండ్ ఆ గ్రూప్కి సంబంధించి మనకు వేదాంతకు సంబంధించి అరవై వేల కోట్ల రూపాయలు సుమారుగా డెట్ ఉంది సో ఈ డెట్ పరిస్థితి నుంచి ఏ విధంగా బయటపడతారో చెప్పకుండా ఇప్పుడు డీమెర్జర్ అంటున్నారు సో ప్రమోటర్స్ పరిస్థితి మనకు తెలిసిందే పూర్తిగా డివిడెండ్ రూపంలో కంప్లీట్గా క్యాష్ అంతా తినేశారు కార్పొరేట్ గవర్నెన్స్ పరంగా చాలా చాలా ఇప్పుడు రెండేళ్ల క్రితం ఇవే ఇప్పుడు ఏవైతే రీజన్స్ చూపిస్తున్నారో దాన్నే కారణంగా చూపించి మెర్జ్ చేశారు వీటన్నిటినీ కూడా ఇప్పుడు వాటన్నిటినీ మళ్ళీ ఐలాండ్ గ్యాస్ స్టీల్ పవర్ బేస్ మెటల్స్ ఇలా బిజినెస్లుగా విడదీసి ఇప్పుడు ఒక వేదాంత షేర్కి ఐదు డిమర్జ్డ్ ఎంటిటీ షేర్లు కేటాయిస్తూ ఉంటున్నారు అసలు ఏం చేస్తారు ఏమిటి వీటన్నిటికీ ఇప్పుడు సెబీ కావచ్చు ఎన్సిఎల్టీకి కావచ్చు అలాగే ఈ సెక్యూర్డ్ లెండర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు కావచ్చు వాళ్ళందరూ ఏ విధంగా అడ్డుపులలు వేస్తారా అందరూ ఆమోదం తెలుపుతారా ఇవన్నీ కూడా అన్సర్టెంటి సో లాంగ్ టర్మ్ ఇన్వెస్టర్స్ స్టే అవే ఫ్రమ్ ఇప్పటిదాకా మనం ఏదైతే డివిడెండ్ డీల్ డివిడెండ్ డీల్ అని చూసాం అది ఇక భవిష్యత్తులో కొనసాగే అవకాశాలు లేవు సో అందువలన వేదాంతాన్ని ప్రస్తుతానికి స్టే అవే ఫ్రమ్ వేదాంత మేబీ షార్ట్ టర్మ్లో బౌన్సెస్ ఉంటాయి ఇప్పుడు ఈ ప్రక్రియలో ఏం జరుగుతుంది ఏమిటి అనే ఈ వాల్యూ అన్లాకింగ్ ఇటువంటి అంశాలన్నింటినీ చూపించి మేబీ ఒక షార్ట్ టర్మ్ బౌన్స్ ఎందుకంటే బాగా పడిపోయింది కాబట్టి షార్ట్ టర్మ్ బౌన్సెస్ ఉండే అవకాశం ఉంది సో దిస్ ఇస్ వన్ కంపెనీ టు వాచ్ అలాగే రకరకాల కంపెనీలు ఆర్విఎన్ఎల్ ఈ కంపెనీకి హిమాచల్ విద్యుత్ నిగమ్ నుంచి లెవెన్ హండ్రెడ్ క్రోర్స్ వర్త్ ఆర్డర్లో ఎల్వన్గా నిలిచింది అలాగే రామకృష్ణ ఫోర్జింగ్స్ థౌజండ్ క్రోర్స్ క్యూఐపి అలాగే ఎస్ఎంఎల్ ఇసుజు క్యూ టూ అప్డేట్ స్ట్రాంగ్గా ఉంది కరూరు వైస బ్యాంక్ పాజిటివ్ అప్డేట్ బట్ ఎంజిఎల్ గ్యాస్ ప్రైసెస్ సంబంధించి ఈ కంపెనీకి పెంచేందుకు ఏదో ఒక అనుమతి రాలేదన్న వార్త వచ్చింది అది నెగిటివ్గా పనిచేసే అవకాశం ఉంది బ్లూ డాట్ ఎక్స్ప్రెస్ విల్ బీ ఇన్ న్యూస్ అలాగే పిఎన్సి ఇన్ఫ్రా ఈ కంపెనీకి ఏదో ఒక అమౌంట్ రాబోతుంది బికాస్ ఆఫ్ ఇట్స్ వన్ టైమ్ సెటిల్మెంట్ విత్ సమ్ అదర్ ఎంటిటీ ఇలా మనకు స్టాక్ స్పెసిఫిక్గా ఒక యాక్షన్ కనిపిస్తుంది బట్ ఇండెక్స్ పరంగా మాత్రం నిఫ్టీ ఈజ్ గోయింగ్ టు టెస్ట్ మళ్ళీ రీసెంట్లో ఏదైతే మనం చూసామో లాస్ట్ వీక్ నైన్టీన్ థౌజండ్ టెస్ట్ చేసే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి అక్కడ నెలదొక్కుంటే ఓకే లేదంటే మరింత వీక్ అయ్యే అవకాశాలు కూడా లేకపోలేదు బట్ డేటా మనకు మ్యాక్రో డేటా అయితే కొంత పాజిటివ్గా వచ్చింది ఎలక్ట్రిసిటీ ప్రొడక్షన్ కావచ్చు కోర్ ఇండస్ట్రియల్ ప్రొడక్షన్ కావచ్చు ఇవన్నీ కూడా మనకు పాజిటివ్ డేటా కనిపించింది లాస్ట్ మంత్ సంబంధించి అండ్ ఆటో సేల్స్ నెంబర్స్ ఏ విధంగా ఉన్నాయి చూస్తే టాటా మోటార్స్ కమర్షియల్ వెహికల్ సేల్స్ బాగున్నాయి బట్ ప్యాసింజర్ వెహికల్ సేల్స్ డౌన్ అండ్ ఎస్యూవీస్ సేల్స్ ఫైరింగ్ ధోరణిలో నడుస్తుంది సో ఒక స్ట్రాంగ్ పెర్ఫార్మెన్స్ ఫ్రమ్ ఎస్యూవీస్
రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ నెంబర్స్ అనుకున్న దానికంటే తక్కువగా వచ్చాయి టాటా మోటార్స్ ప్యాసింజర్ వెహికల్ సేల్స్ కూడా తక్కువగా వచ్చాయి సో ఇలా మిక్స్డ్గా కనిపించింది సెప్టెంబర్ నెల ఆటో సేల్స్ నెంబర్స్ దానికి మార్కెట్స్ ఈరోజు రియాక్ట్ అవుతాయి అండ్ ఎఫ్ఐఎస్ సెల్లింగ్ కంటిన్యూ అవుతుంది సో సిక్స్టీన్ ఎయిటీ ఫైవ్ క్రోర్స్ ఫ్రైడే రోజు మార్కెట్ పెరిగినా కూడా ఎఫ్ఐఎస్ మాత్రం తమ సెల్లింగ్ని అలా కొనసాగించారు ఓవరాల్గా సెప్టెంబర్లో సుమారుగా ఫిఫ్టీన్ థౌజండ్ క్రోర్స్ నెట్ సెల్లింగ్ ఫిగర్ కనిపించింది మనకు సో మేలో ఫార్టీ త్రీ థౌజండ్ క్రోర్స్ కొన్నారు జూన్లో ఫార్టీ సెవెన్ థౌజండ్ క్రోర్స్ కొన్నారు అండ్ జూలైలో ఫార్టీ సిక్స్ థౌజండ్ క్రోర్స్ కొన్నారు ఆగస్టులో సుమారుగా పన్నెండు వేల కోట్లు కొన్న తర్వాత సెప్టెంబర్లో ఫారిన్ పోర్ట్ఫోలియో ఇన్వెస్టర్స్ ఆల్ ఎమర్జింగ్ మార్కెట్స్ ఇంక్లూడింగ్ చైనా వాళ్ళు అమ్మడం చూస్తున్నాం ఇండియాలో కూడా అమ్మకాలు కొనసాగించారు బట్ ఇంత అమ్మినా కూడా అంటే అరౌండ్ ఫిఫ్టీన్ థౌజండ్ క్రోర్స్ సెల్లింగ్ వచ్చినా కూడా సెప్టెంబర్లో మన మార్కెట్లు మాత్రం చాలా వరకు నిఫ్టీ పరంగానూ రెజిలెంట్గా ఉంది మిడ్ స్మాల్ క్యాప్స్ అయితే మరింత రెజిలియన్స్ కనపరిచాయి ఫ్రైడే రోజు కూడా మనం బ్రాడర్ మార్కెట్లో ఆ రెజిలియన్స్ కొనసాగడం చూసాం బోత్ అడ్వాన్స్ డిక్లైన్స్ రేషియో చూసినా అలాగే స్టాక్ స్పెసిఫిక్ యాక్షన్ చూసినా కూడా మనకు ఆ పాజిటివ్ ధోరణి అనేది కంటిన్యూ కావడం ఒక గమనార్హమైన అంశం సో లెటెస్ సి అక్టోబర్ ట్రెడిషనల్గా మంచి నెల అంటే నైన్ అవుట్ ఆఫ్ టెన్ ఇయర్స్ మనకు గత పది సంవత్సరాలు తొమ్మిది సంవత్సరాలు అక్టోబర్ నెలలో మార్కెట్స్ బాగా పెర్ఫామ్ చేశాయి ఇంక్లూడింగ్ ఆల్ ఇండస్ట్రీస్ నిఫ్టీ నిఫ్టీ బ్యాంక్ పిఎస్యూ బ్యాంక్స్ ఇవన్నీ కూడా బాగా పెర్ఫామ్ చేయడం చూసాం ఈ నెలలో అది కంటిన్యూ అవుతుందా చూద్దాం ఇవాళ జేఎస్డబ్ల్యూ ఇన్ఫ్రా ఐపీఓ లిస్ట్ అవుతోంది నూట పంతొమ్మిది రూపాయలు కేటాయించిన ఐపీఓ షేర్లని రెండు వేల ఎనిమిది వందల కోట్లు రైజ్ చేశారు అండ్ దే ఆర్ ది సెకండ్ లార్జెస్ట్ కమర్షియల్ కార్గో పోర్ట్ ఆపరేటర్స్ సో ఒక మంచి గ్రూప్ జేఎస్డబ్ల్యూ గ్రూప్ మనందరికీ తెలిసిందే స్ట్రాంగ్ గ్రూప్ అండ్ క్యాపిటల్ ఎలకేషన్లో దే ఆర్ గ్రేట్ క్యాపిటల్ ఎలకేటర్స్ అండ్ చాలా మంచి రెస్పాన్స్ అందుకని ఐపీఓ కూడా రావడం చూస్తాం థర్టీ సెవెన్ టైమ్స్ ఓవర్ సబ్స్క్రైబ్ అయింది గ్రే మార్కెట్ ప్రీమియం అంటాం అంటే లిస్టింగ్కి ముందు మార్కెట్లో కొంత ప్రీమియం నడుస్తుంటుంది అది ట్వంటీ సిక్స్ పర్సెంట్ కనిపిస్తుంది సో అదానీ పోర్ట్స్తో కంపేర్ చేయదగిన కంపెనీ ఇది అఫ్కోర్స్ అదానీ ఈజే వాళ్ళకి చాలా మేజర్ మార్కెట్ షేర్ ఉంది బట్ దీనికి కూడా జేఎస్డబ్ల్యూ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కూడా ఒక మంచి పోర్ట్ ఆపరేషన్స్ ఉన్నాయి పోర్ట్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఉంది అండ్ అదానీ ఈజ్ ట్రేడింగ్ ఎట్ ట్వంటీ టైమ్స్ ఇట్స్ ఎంటర్ప్రైజ్ వాల్యూ వాల్యూ టు ఎబిటా జేఎస్డబ్ల్యూ ఇన్ఫ్రా ట్వెల్వ్ టైమ్స్ థర్టీన్ టైమ్స్ మనకు ఐపీఓ ప్రైస్ కనిపించింది సో మేబీ అరౌండ్ వన్ ఫిఫ్టీ రూపీస్ సమీపంలో లిస్ట్ అయ్యే ఛాన్సెస్ కనిపిస్తూ ఉన్నాయి సో ఇది మనకు ఈ ట్యూస్డే మార్నింగ్ కనిపిస్తున్న పరిస్థితి ఎనలిస్ సిద్ధంగా ఉన్నారు ఎవరు రాయేంద్ర గారు ఒక్కరే ఉన్నారా ఓకే రాయేంద్ర గారు ట్యూస్డే ఏ విధంగా ట్రేడింగ్ స్టార్ట్ చేస్తే లాభాలు వచ్చే అవకాశం ఉంది మేబీ ఇంట్రాడేలో మార్నింగ్ వసంత్ గారు మనం లాస్ట్ వీక్ అనుకున్నాం థర్స్డే రోజు ఏదైతే ఒక గ్రీన్ బార్ రావటం చూసాం దట్ వాజ్ ఎ వెరీ వెరీ బేరిష్ బార్ అని అండ్ ఫ్రైడే ఆ బార్ ఇన్ సైడ్ బార్ ట్రేడింగ్ జరగడం చూసాం సో నా ఉద్దేశంలో థర్స్డే హై ఎండ్ లో విల్ యాక్ట్ యాజ్ ఏ రెసిడెన్స్ అండ్ సపోర్ట్ అండ్ హైయర్ లెవెల్ ఆఫ్ ద రేంజ్ లో సెల్లింగ్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది మేబీ లోవర్ ఎండ్ ఆఫ్ ద రేంజ్ లో కూడా కొద్ది బయింగ్ కూడా వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది ఎందుకంటే ఆల్రెడీ మార్కెట్ మనకి ట్వంటీ థౌజండ్ టూ ట్వంటీ త్రీ నుంచి ఆల్మోస్ట్ నైన్టీన్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ దాకా పడతాం చూసాం విచ్ ఇస్ అబౌట్ సెవెన్ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ సో ఇక్కడ నుంచి ఒకవేళ పడినా కూడా కొద్ది సపోర్ట్ ఇచ్చే ఛాన్సెస్ మనకి ఎక్కువ కనిపిస్తుంది సో ఆరినాల్ చెప్పేది ఏంటంటే నైన్టీన్ ఫోర్ నైన్టీ టూ బ్రేక్ డౌన్ చార్ట్ గా మనం పరిగణిస్తాం అండ్ నైన్టీన్ థౌజండ్ సెవెన్ సిక్స్టీ సిక్స్ దాని పైన ట్రేడ్ అవుతేనే ఐ థింక్ బ్రేక్ అవుట్ చార్ట్ గా పరిగణిస్తాం సో ఈ లోపల ట్రేడ్ అయ్యే దాన్ని మనం రేంజ్ బౌండ్ ట్రేడ్ అని అనుకోవాలి అండ్ ప్రాబ్లీ బై డీప్ సెల్ ర్యాలీస్ రెండు కూడా వర్కౌట్ అవుతాయి ఒకవేళ ఫ్రైడే రెండు రిస్క్ తీసుకొని అమ్ముంటే కనుక మనం చూసాం ఫ్రైడే రోజే ఆల్మోస్ట్ ట్వంటీ డే మూవింగ్ యావరేజ్ టచ్ చేసి నైన్టీన్ సెవెన్ వన్ ఎయిట్ ఏదైతే ఉందో అక్కడి నుంచి హండ్రెడ్ పాయింట్స్ కూడా పడతాం చూసాం లాస్ట్ వన్ అవర్ ట్రేడింగ్ సెషన్ లో సో దట్స్ ద బ్యూటీ ఆఫ్ ద మార్కెట్ ఎప్పుడు రేంజ్ లో ఉన్నప్పుడు హైర్ అండ్ ఆఫ్ ద రేంజ్ లో సెల్లింగ్ కూడా వస్తుంది కాబట్టి మనకు అనుగుణంగా స్టాప్ లాసెస్ ఒకవేళ వర్కౌట్ అవుతాయి కనుక వి షుడ్ ట్రేడ్ అనే నా సెషన్ ఈవెన్ ఇప్పటి కూడా సో ఇక్కడ నుంచి ప్రాబ్లీ మార్కె
సో దట్స్ ద ట్రేడ్ ఇన్ నిఫ్టీ అని చెప్పొచ్చు అండ్ బ్యాంక్ నిఫ్టీలో ప్రాబ్లీ కొద్దిగా అండర్ పర్ఫామ్ చేస్తుంది ఈ టైంలో బట్ అదర్వైజ్ ఐ థింక్ ఈవెన్ బ్యాంక్ నిఫ్టీ కూడా బై డిప్స్ కానీ చెప్పుకోవచ్చు ఎందుకంటే ఒకవేళ బ్యాంక్ నిఫ్టీ ఫార్టీ త్రీ సిక్స్ హండ్రెడ్ వచ్చింది అంటే కనుక ప్రాబ్లీ దట్ వుడ్ యాక్ట్ యాజ్ ఏ డబల్ బాటమ్ ఫార్మేషన్ అంటే ఇక్కడ నుంచి ఒక నైన్ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ పడితే కనుక అండ్ లాస్ట్ కప్ల్ ఆఫ్ డేస్ లో మనం ఫార్టీ ఫోర్ టూ హండ్రెడ్ ఫార్టీ త్రీ ఎయిట్ హండ్రెడ్ కూడా లో రావటం చూసాం సో దిస్ క్యాన్ హ్యాపెన్ ఇన్ బ్యాంక్ నిఫ్టీ అఫ్ కోర్స్ అప్పర్ సైడ్ మనం చూస్తే ఫార్టీ ఫోర్ థౌసండ్ ఎయిట్ సెవెంటీ ఫోర్ దగ్గర ఒక ఫస్ట్ రెసిస్టెన్స్ ఉంది విచ్ ఇస్ ట్వంటీ డే మూవింగ్ యావరేజ్ అంటే ఒక త్రీ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ పైన అండ్ సెకండ్ రెసిస్టెన్స్ వుడ్ బి ఫార్టీ ఫైవ్ టూ సెవెంటీ సిక్స్ సో ఈ లెవెల్స్ మనం వీ షుడ్ బి వాచింగ్ వెరీ కేర్ఫుల్ ఈ వసంత్ గారు సో ఏ మాత్రం మనకి లెవెల్స్ వచ్చి మనకి ఆపర్చునిటీ ఉంది అంటే కనుక వీ నీడ్ టు ట్రేడ్ అదర్వైజ్ టేకింగ్ బ్యాక్ సీట్ ఈజ్ ఆల్సో గుడ్ థింగ్ ఇలాంటి కైండ్ ఆఫ్ మార్కెట్స్ లో ఒకవేళ మనం ఈ స్టాప్ లాస్ పెట్టలేము లేదంటే కనుక ప్రాబ్లీ ఐ వాంట్ టు డూ ఫర్ మీడియం టర్మ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ వాళ్ళ ట్రేడర్స్ కి ఏంటంటే దే కెన్ స్టే అవే అన్లెస్ లెవెల్స్ బ్రీచ్ అయ్యేంత వరకు అండ్ మనం మంత్లీ చార్ట్స్ లోకి వెళ్ళి చూస్తే ఆల్రెడీ మనకి ఫ్రైడే రోజు మంత్లీ చార్ట్స్ ఫార్మేషన్ జరగడం చూసాం సో మోస్ట్ ఆఫ్ ద స్టాక్స్ ఏవైతే మనకి లాస్ట్ కపుల్ ఆఫ్ మంత్స్ గా అప్ మూవ్ రావటం చూసాం అవి కొద్దిగా బేరీస్ లోకి రావటం చూసాం సో క్యాపిటల్ గుడ్ సెగ్మెంట్ లో ఏబిబి లాంటి స్టాక్ త్రీ మంత్స్ లో కిందకు వచ్చేయడం చూసాం అదేవిధంగా అపోలో టైర్ గానీ ఏషియన్ పెయింట్స్ మేబీ దిస్ ఈస్ బికాస్ ఆఫ్ ద క్రూడ్ ఎఫెక్ట్ అని అనుకోవచ్చు బర్జర్ పెయింట్స్ కానీ ఇవన్నీ కూడా ప్రాబ్లీ గుజరాత్ గ్యాస్ ఇండియా మార్ట్ నవీన్ ఫ్లోరిన్ అండ్ వేదాంత వి ఆల్ నో హౌ ది క్రాక్ ఇన్ ద లాస్ట్ వన్ టూ డేస్ అని చెప్పుకోవచ్చు మనం సో వీటిలో కొద్దిగా కేర్ఫుల్ గా ఉండాల్సిన టైము ఆఫ్ కోర్స్ ఫుల్ బ్యాక్స్ అనే వస్తాయి కానీ బట్ ఐ థింక్ వీ నీ టు టేక్ ఛాన్సెస్ ఓన్లీ ఆన్ సెల్ సెల్ సైడ్ అనే చెప్తాను ఈ స్టాక్స్ కి అండ్ డెల్టా ప్రాబ్లీ మల్టీ మంత్ లో వచ్చినా కూడా వన్ గుడ్ థింగ్ ఏంటంటే టూ ఇయర్ లో ఏదైతే ఉందో దాని కింద క్లోజ్ అవ్వాలా మనం కథ లాస్ట్ వీక్ కూడా చెప్పడం జరిగింది ఒకవేళ డెల్టా వన్ థర్టీ ఎయిట్ కింద క్లోజ్ అవుతే ప్రాబ్లీ దేర్ ఈస్ ఎ థ్రెట్ టు ద స్టాక్ అని సో ఎగ్జాక్ట్లీ మనకి మంత్లీ చార్ట్ లో ట్వంటీ డే మూవింగ్ యావరేజ్ ట్రిగర్ అయ్యి అక్కడ నుంచి మళ్ళీ రివర్సల్ రావటం చేసాం మేబీ ఆ స్టాక్ ని సెల్ ర్యాలీస్ కాకుండా బై డిప్స్ గా చూస్ చేయొచ్చు అంటే ఇట్స్ నాట్ ఎ గ్రేట్ స్టాక్ బట్ డెఫినెట్లీ స్టాప్ లాస్ దగ్గర ఉంది కాబట్టి క్లోజ్ బిలో హండ్రెడ్ అండ్ థర్టీ టూ ఇస్ అ స్టాప్ లాస్ డెల్టాకి సో ఈవెన్ నా వాట్ ఐ ఫీల్ ఆన్ చార్ట్స్ ఈస్ ప్రాబ్లీ వన్ సిక్స్టీ ఫైవ్ వన్ సెవెంటీ ఏదైతే గ్యాప్ క్రియేట్ అయిందో అది ఫిల్ చేసే ఛాన్స్ ఉంటుంది సో మనం దీనిలో గుర్తు పెట్టుకోవాల్సి ఏంటంటే ఇట్స్ ఎ హై బీటర్ స్టాక్ సో వన్ టూ డేస్ లోనే ఆ కైండ్ ఆఫ్ మూవ్స్ వస్తాయి బట్ స్ట్రిక్ట్లీ హండ్రెడ్ అండ్ థర్టీ కింద ఆర్ థర్టీ టూ కింద స్టాప్ లాస్ అనేది మస్ట్ డెల్టా లో ఒకవేళ ఎవరైనా ట్రేడ్ చేస్తే కనుక అదేవిధంగా ఆల్ ఫార్మర్ స్టాక్స్ ఇందాక మీరు చెప్పారు అర్బిందో నుంచి గ్లెన్మార్క్ గ్రాన్యూల్స్ ఇవన్నీ కూడా మల్టీ మంత్ హైట్ దగ్గర ట్రేడ్ అవుతుంది చూస్తున్నాం కొన్ని హైబ్రిటా స్టాక్స్ లైక్ ఐడియా ఇవి కూడా దే ఆర్ ట్రేడెడ్ మల్టీ మంత్ హై సో వీటిల్లో దేర్ క్యాన్ బి మోర్ అప్ మూవ్ అని చెప్పొచ్చు మీరు ఇందాక చెప్పినట్టు దే వుడ్ బి గుడ్ యాక్షన్ ఇన్ ఆటో స్టాక్స్ ఆల్రెడీ మనకి చార్ట్స్ లో ఎవిడెంట్ ఉంది ఎవిడెన్స్ ఇస్ దేర్ యాక్చువల్లీ బజాజ్ ఆటో టీవీఎస్ మోటార్స్ ఇవన్నీ కూడా న్యూ హైస్ దగ్గర అండ్ మల్టీ మంత్ హైస్ దగ్గర ట్రేడ్ అవుతుంది చూస్తున్నాం మనం సో వాటిల్లో కూడా దేర్ క్యాన్ బి సమ్ మోర్ యాక్షన్ అని చెప్పుకోవచ్చు అగైన్ మనకి క్యాష్ సెగ్మెంట్ లోకి వచ్చేసరికి ఫ్యూ స్టాక్స్ ఏ మనకి బుల్లిష్ ట్రెండ్ లో ఉన్నాయి సో మనకి మిడ్ క్యాప్ ఇండెక్స్ ఆల్రెడీ ఇంత పెరిగింది అనుకున్నా కూడా ప్రాబ్లీ లాట్ ఆఫ్ స్టాక్స్ మనకి రిట్రేస్మెంట్స్ అనేవి రావటం చూస్తున్నాం మనం టాప్ నుంచి సో వాటిల్లో వి షుడ్ బి లిటిల్ కేర్ఫుల్ సో బిడిఎల్ కిమ్స్ కానీ రేమౌండ్స్ కానీ ఇవన్నీ టాప్ నుంచి ఆల్మోస్ట్ టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ కరెక్ట్ అవటం చూసాం సో వీటిలో ఇంకా కరెక్షన్ ఉంటుందా ఓన్లీ ప్రాబ్లీ ప్రైస్ యాక్షన్ విల్ టెల్ ఇన్ ద కపుల్ ఆఫ్ డేస్ సో ఎక్కడైతే మనకి ఆపర్చునిటీ ఉంది అనుకొని వన్ క్వార్టర్ కూడా వెయిట్ చేస్తానంటే కనుక ప్రాబ్లీ విషు ట్రై టు పిక్ సమ్ స్టాక్స్ అఫ్ కోర్స్ మీరు ఇందాక చెప్పినట్టు రిజల్ట్ సీజన్ ఇది సి ఈ వన్ మంత్ లో ఆల్మోస్ట్ ఆల్ కంపెనీస్ రిజల్ట్స్ వస్తాయి కాబట్టి అది కూడా ప్లే చేస్తుంది ప్రైస్ మూవ్స్ లో సో మేబీ రిజ
ओके ईपीओ ग्रीनु प्लाजा वैर्स काजा श्रीनिवास अकीना ईपीओ के अल्लाई चेयचा मेन बोर्ड ईपीओ इंत ईपीओ मध्यकाल मेन बोर्ड मन चूड़े डेबई रूम कोूपय ईपीओ मतमे चूसान नि तीरक समय में का प्लाजा वैर्स ईपीओ गुरी मंच सेग्मेंट केबल बिजनेस अंड एफ एमजी अटा मन फास्ट मूविंग एलक्ट्रिकल गूड्स एलक्ट्रिक फैन स्विचे वाटर हीटर्स इलांट प्रोडक्ट्स तैयार कंपनी चंपनी रूम मुफ्ई को मार्केट क्या तो लिस्ट बहुत सार फिफ्टी फोर रूपी ईज दि प्रई फिफ्टी वन टू फिफ्टी फोर रूपी इज दि प्रईस बैं सो चो च कंपनी दी अल्लाई चेयचे चेयचु एंटे और मंच सेग्मेंट इधी सीएजीआर अट मन कांपौंडेड ऐनुअल ग्रोथ रेट केबल्स बिजनेस फोर्टी टू फिफ्टीन पर्सेंट प्रयाण वृद्धि चंदतना चला फास्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री इधी सो मन देश में इप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर अलागे कंस्ट्रक्षन ऐक्टिविटी हाउस होल्ड कंस्ट्रक्ष हाउस होल्ड कंजन इवन गमे मैं तपक इट कंपनील की मंच भविष्य हो कैपासीटी एक्सपैन क्रोत प्रोडक्ट तैयारी अल्यूमी केबल्स एक्वे सो अंदवल और पोटेयल कंपनी का भावित क्या चंपनी का इंस्ट्यूशन अभी अंत दी पट्टुको ओनली रिटेल पार्टिसपेशन टू सम एक्सटेंट मे बी म्यूचुअल फंडस ऐटी इधर वस्ते स्टाक अट्राक्ट ट्रेड अवकाश उ सो नामल लिस्ट गेन्स बट मीडियम टू लांग टर्म कोसम अल्लाई चयु प्लाजा वैर्स ईपीओ ब्रेक ब्रेक तरह क्रांति कर्त मैं दिल टीएम टी स्वर्ग सीम शाडलवुड फाम्स अंड एलसी समर्स्त बिजनेस ब्रेकफास्ट शो पुनः स्वागत सो गिफ्ट निफ्टी मन सूचि और गै्या डोन ओपनिंग नूट मुफ ना नूट नाबे पाइंट गैप डोन ओपनिंग सो एल बैबैक् मध्य मुग संगति मन अंदर तेजे सो एल बैबैक् चित्र जी रिटेल इनवेटर् फोर पाइंट सियन षेस केटाइचार सुमार फारटी सैवन मिलियन षेर अच्छे इंदो रिटेल पार्टिसपेशन मन को अंत रे दाते हड्रेड पर्संट बैबैक् वे अटे एवर षेर सरें चारो वाली अंत रूल रूपये लप वाली रिटेल षेर हॉलडर्स रूम लक्ष रूपये वाल्यू लप अटे सुमार मूड वेल रूपये अेर प्रईज सुमार अरवे षेर उ बैबैक् रिटेल कैट कैटगरी ऐक्सप्टने जी सो इधी चिंत्र मध्यकाल एपड़ू मन गमन हड्रेड पर्संट बैबैक् जरगे सो थ्री थौज टू हड्रेड रूपी इनफाक्ट रूल रूपये पेंचार मुझे त्री थौज रूपी अने का थ्री थौज रूपी जस्ट रोज एक्स बैबैक अवतोजु मुं दी चुनम जरिए एक्स डेट अ रिटेल इनवेस्टर्स बैबैक सर पार्टिसपेट दा तो एवर असारो वाल मूड वेल रूल रूपये वे वाला षेरस अटे अरवे षेर अरवे वाली की बैबैकई आर्वा मार्केट मल्ल कर्बिट्रेज आपर्चुनिटी अने दी सो इधल बैबैक संबंध अपडेट ओके इका कल वेटे मुझे कलर दी हेलो हेलो नमस्ते श्रीनिवासरेस्ट यह टाइम में टेक्निकल राजेन्द्र गार एनी रिजल्ट वैन तरह काल मंस रिजल्ट उसी अबजर्व चीन तरह राजेन्द्र लास्ट टू इयर्स नीचे अडर पर्फॉम स्टाक मन की आलोस्ट सी थ्री नीचे आलमोस्ट टू सी एट दूसरा लो रा चूसा मन अफकोर्स टू सी एट नीचे मन अंदर लास्ट वन क्वार्टर का इट्स डूइंग गुड सो लास्ट क्वार्टर रिजल्ट तरवा अंदर एक्सपेक्टेशन विल कम बैक बिलो थ्री हंड्रेड बट डेंट डू दट सो मोस्ट आफ द वर्स्ट अच्छे फैक्टर अइज सो मेर रिजल्ट चूस्ते कट्स ए गुड ऐडिया रिजल्ट वोजे करेक्टे थ्री सी 
ఆర్ త్రీ సిక్స్టీ వస్తే కనుక దట్ విల్ బికమ్ ఏ వెరీ గుడ్ బాయ్ సో ఫోర్ ఫైవ్ డేస్ బ్యాక్ కూడా మనం త్రీ ఎయిటీ దాకా రావటం చూసాం విచ్ ఇస్ టూ హండ్రెడ్ డే మూవింగ్ యావరేజ్ సో నా సజెషన్ అయితే టూ ఇయర్స్ వీ అంటున్నారు కాబట్టి షుడ్ డూ ఎస్ఐపి అని నేను చెప్తాను సో ఎవ్రీ మంత్ థర్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద క్వాంటిటీ ఒక ఫిక్స్ డేట్ పెట్టుకుని ఈ షుడ్ బాయ్ సో అప్పుడు ఏమవుతుందంటే వన్ క్వార్టర్ రిజల్ట్స్ అంటే టూ రిజల్ట్స్ ఈ క్యాన్ లుక్ ఎట్ సో అక్టోబర్ లో థర్టీ పర్సెంట్ నవంబర్ అండ్ డిసెంబర్ లో థర్టీ పర్సెంట్ ఈ షుడ్ ట్రై టు బాయ్ అనే నా సజెషన్ అండ్ నెక్స్ట్ టూ ఇయర్స్ లో డెఫినెట్లీ హిల్ మేక్ సమ్ గుడ్ డీసెంట్ మనీ అనే నా ఉద్దేశం మీరు త్రీ ఇయర్స్ అంటున్నారు కాబట్టి ఓకే మంచి సమయం ఇస్తున్నారు స్టాక్ కూడా కంపెనీ తను ఇప్పుడున్న పరిస్థితి నుంచి బయటపడేందుకు మళ్ళీ పరిస్థితి చక్కదిద్దుకునేందుకు మీరు ఒక అవకాశం ఇస్తున్నారు కాబట్టి అండ్ ఓవరాల్గా అండి గ్లోబల్గా మనకు రిసెషనరీ కండిషన్స్ కనిపిస్తున్నాయి చాలా దేశాలు ఇన్క్లూడింగ్ యుఎస్ఏ ఒక విపత్కర పరిస్థితిని ఎదుర్కొంటున్నాయి సో ఈ సమయంలో ఫార్మా విల్ బీ ఏ గుడ్ డిఫెన్సివ్ బెట్ సో డెఫినెట్లీ ఫార్మాకి రాబోయే రోజుల్లో మంచిగా బాగా చక్కగా పెర్ఫామ్ చేసే అవకాశం ఉంది లారస్ ల్యాబ్స్ రిజల్ట్ మాత్రం చాలా తప్పనిసరిగా వాచ్ చేయాల్సిందే కంపెనీ పూర్తిగా బయటకు వచ్చేసింది ప్రాబ్లం నుంచి అన్న స్పష్టత మనకు వచ్చిన తర్వాతే అగ్రెసివ్ పొజిషన్స్ తీసుకోవచ్చు అప్పటి వరకు ఏదన్నా హోప్ ట్రేడ్ లాగా ఏమన్నా చేస్తే మీరు చేయొచ్చు క్రాంతి గారు వేదాంత పరిస్థితి ఏంటి ఇప్పుడైతే మళ్ళీ అగైన్ సిక్స్ కంపెనీస్ కింద డిమర్జర్ చేసిన న్యూస్ వచ్చింది వస్తుంది కదా సో దే ఆర్ మేకింగ్ ఆల్ ద మేకప్స్ అనమాట కానీ ఏంటంటే హై రిస్క్ అప్లైట్ ఉన్న ఇన్వెస్టర్స్ డెఫినెట్ గా ఎక్స్పెరిమెంట్ చేయొచ్చు వస్తుంది కదా ఎందుకంటే వాల్యూ అన్లాకింగ్ అవుతుంది డెట్ రీపే చేయాలి సో ఎవరైతే కొంచెం ట్రేడ్ చేద్దాము మీడియం టర్మ్ లో డెట్ రీపేమెంట్ కి సంబంధించి ఏ విధమైన క్లారిటీ ఉంది వస్తుంది ఇట్స్ ఎ బిగ్ డెట్ ఓకే ఇయర్లీ ఎయిట్ హండ్రెడ్ బిలియన్ డాలర్స్ డెట్ వస్తుంది కదా సో వీళ్ళ ఓవరాల్ ప్లాన్ ఏంటంటే ఈ ప్రస్తుతం సిక్స్ కంపెనీస్ కింద డిమర్జ్ చేసి వీటిల్లో వాల్యూ వచ్చే కంపెనీస్ ని ఒకదాన్ని ఏదన్నా గెట్ రెడ్ చేసే విధానంగా కంపెనీ కొనసాగుతుంది వస్తుంది గారు అది కనుక అయితే వస్తుంది గారు ఓవరాల్ గా పాజిటివ్ గానే ఉంటుంది కానీ ఏంటంటే వస్తుంది గారు దీంట్లో మనం గుర్తుంచుకోవాల్సింది వీళ్ళు చెప్పేటప్పుడు చాలా తీయన మాటలు చెప్తారు వేదాంత గ్రూప్ కానీ చేసేటప్పుడు ఇన్వెస్టర్స్ కి రివార్డు లాస్ట్ ఇయర్ అయితే మంచి డివిడెండ్ ఇచ్చి ఇన్వెస్టర్స్ అందరినీ బాగా ఎఫర్టై ట్రై చేసి ఉంచారు ఈ కంపెనీ మంచిగా ఇన్వెస్టర్స్ ని రివార్డ్ చేస్తుందని దాన్ని ఏ రకంగా నిలబెట్టుకుంటారో చాలా ఇంపార్టెంట్ విషయం వస్తుంది గారు ఇన్వెస్టర్స్ కనుక గుర్తుంటే కనుక టూ ఇయర్స్ బ్యాక్ అసలు కంపెనీని కంప్లీట్ గా డీల్ చేసేద్దాం అనే విధంగా తీసుకొచ్చారు మళ్ళీ ఇన్వెస్టర్స్ నుంచి మా ఒక వ్యతిరేకత రావడంతో మళ్ళీ తిరిగి ఇన్వెస్టర్స్ ని రివార్డ్ చేసే విధానంగా వెళ్తున్నారు రీసెంట్ గా వచ్చేసేసి మొన్న ఫాక్స్కాన్ తో మేము టైప్ పెట్టుకుంటున్నాం వేదాంతతో చిప్స్ మేకింగ్ అని చెప్పారు తర్వాత ఇన్వెస్టర్స్ మళ్ళీ తిరిగి రెండు రోజుల తర్వాత స్టాక్ ప్రైస్ పెరిగిన తర్వాత లేదు ఇది వేరే ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ కంపెనీ మా ఓన్ కంపెనీతో చేస్తున్నాం అని చెప్పారు సో వీళ్ళ యొక్క కార్పొరేట్ గవర్నెన్సెస్ లో సీరియస్ ఇష్యూస్ ఉన్నాయి వస్తుంటారు సో దాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని ఇన్వెస్టర్స్ ఏదైనా డెసిషన్ అనేది తీసుకోవాలి నేనైతే కనుక హై రిస్క్ అప్టైట్ ఎవరైతే రిస్క్ తీసుకున్న తీసుకోగలరో అటువంటి ఇన్వెస్టర్స్ కి అయితే ఈ కంపెనీ ప్రస్తుతం ఈ లెవెల్ లో సూట్ అవుతూ వస్తుంటారు సో డీల్ ఇస్ చేస్తామంటూ చెప్పి ప్రైస్ బాగా పడిపోయింది డీల్ ఇస్ట్ చేస్తాం అన్నప్పుడు నూట అరవై రూపాయలకు వచ్చింది నూట అరవై రూపాయల దగ్గర ఆయన కొనుక్కున్నాడు షేర్లు ఈలోగా ఒక రెండేళ్ళు మూడేళ్ళు చక్కగా డివిడెండ్స్ ఆ నూట అరవై రూపాయలు తీసేస్తున్నారు మొత్తం నూట అరవై ఐదు రూపాయలు తీస్తున్నారు ఇంకొక ఐదు రూపాయలు పెచ్చే తీస్తున్నారు ఆయన కొన్నది నూట అరవైలో నూట అరవై ఐదు రూపాయల్లో డివిడెండ్ తీసేసుకొని మళ్ళీ ఈ గేమ్ మొదలుపెట్టారు సో ఏం చేసుకుంటాడు ఈ డబ్బులన్నీ ఆయన అగర్వాల్ అర్థంగానే అంశం ఎంత సంపాదించిన ఇన్వెస్టర్లను ఎంతగా నాకేసినా కూడా కొంతమందికి ఆ తృప్తి ఆ దాహం తీరదు సరే మనం మనకు ఆశ ఉన్నంతకాలం మన దగ్గర గ్రీడీనెస్ ఉన్నంతకాలం ఇటువంటి ప్రమోటర్లు తినేస్తూనే ఉంటారు ప్రజల డబ్బుని ప్రజల సొమ్ముని వీలైతే బ్యాంకుల సొమ్ముని ఆర్థిక సంస్థల సొమ్ముని కూడా డిఫాల్ట్ అయిపోతారే ఉంది బ్యాంకులకి ఆ తర్వాత ఎంతమందిని చూడలేదు మనం మన రాష్ట్రాల్లో కూడా బోళ్ళు ఎంతమంది ఆ పని చేసిన మహాశయులు మహానాయకులు ఉన్నారు సో గాడ్ సేవ్ దిస్ కంట్రీ అంతే మన వరకు మనం మన కష్టాజితాన్ని ఇటువంటి వాళ్ళ బారిని పడకుండా జాగ్రత్తగా కాపాడుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం షేర్ ప్రైస్ అటో ఇటో అవుతూ ఉంటుందండి దాంతో మనకు సంబంధం లేదు షేర్ ప్రైస్ వంద రూప
सो प्री ओपन ट्रेड मन को नष्ट तो कौन नई थौज फोर सी फोर यह लैवल मन को प्री ओपन ट्रेड कैगट ओपन चूडबो नैगट ओपन तरह मार्केट बइिंग वस् मन गमन अंश ओके कलर्स लाइन कलर दीना हेलो हेलो नमस्ते पेर सर गुड मार्निंग सर नैन पवन कुमार गुंटूर नीचे अरविंद पवन कुमार सर नैन शार्ट टाइम की पराग मिल अंड अशोक बिल्कुल सर ओके शार्ट टर्म लंपनी पराग मिल पराग मिल टेक्निक ब्रेकअट चूसा सर टेक्निकल ब्रेकअट अशोक बिल्कते लांग टर्म का सर लांग टर्म को अशोक बिल अशोक बिल का ओके सर राजेन्द्र गराग मिल फुड्स निजा ब्रेकअट कच्चे अवकाश हयर हाइस फॉर्मेस जो चार्ट मोस्ट आफ् द कंपनी डोडला डेरी इवन दूंग एक्सट्रीमली ग्रेट सो लास्ट मंत इट आज आलरे गिवेन ए मैनर ब्रेकअटन एपड़ती हंड्रेड अंड क्लोज प्रॉब्ली आल मन लास्ट मंत ब्रेकअट चूस सो इन फर्दर ऐ मे बी इट कैन गो अू हंड्रेड अंड फिफ्टी सर्क ऐसे ऐसी सो इनीयली टू हंड्रेड अंडी इट हाज टू क्रॉस मंत हाई एफकोर्स सैप्टर हाई ए दिन तरह इट कैन गो अू फिफ्टी सो सैकेंड थिंग दीन मन चूड़ा मार्च स्टाक वाज ट्रेडिंग एट सिक्सटी एट रूपी सो अटे सिक्स मंथ सिक्सटी एट टू वन थ्री दाक वाक सो टेन पर्सेंट और फिफ्टीन पर्सेंट को शुड बी बाय हियर दट अप टू हिम अंडी बट स्टाप लॉस सजेस्ट डेफिटली वन सी सिक्स क्लोजिंग बेसिस स्टाप लॉस फर् टारगेट आफ टू फिफ्टी सैवन एंड टू सिक्सटी फाइव पराग मिल ओके अभी पराग मिल फुड संबंधी क्रांति गार अशोक बिल का पर्सेंट चाल पाजिट ब्रेकअट इतना चूस्ते इंफ्रास्ट्रक्स मध्य रे अवतार अशोक बिल का पार्टिसपेट सो प्रस्तमें वसंत गार इंफ्रास्ट्रक्स हॉलमन वसंत अंत इमीडियट अम्मा अवसर अशोक वसंत गार इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी मैं डिपच्चन वसंत गार नैक्स्ट टू थ्री क्वार्टर्स की डेफिट इंफ्रा कंपनी अशोक बिल का उमेक्स कमर्शियल इंप्रूवेंट कप गत कंपनी एमात्र बेले लास्ट नाग क्वार्टर ऐसी क्वार्टर नष्टा तो कुटाड़ता आपरेट नैट लैवन अवसर ले सो देर सम स्पेक्युलेट ऐक्टी अंत मी एम कोंट बै दिश कंपनी अंडी प्राफिट चक्कर अमेसको बैठक वे सो प्रमोटर दर सी फाइव पर्सेंट स्टेक उ को इंस्ट्यूशन दिटेल वाल दर चाल तक अभी कारण सो दिश आपरेटेड स्टाक अंडी क्लीयर का आपरेट कौंटर का दी मन स्पष्ट ऐडेंफ चयु सो ई कंपनी में एट पैसा उड़ू बैठक मंच इंफ्रा रियल एस्टेट कंपनी मन चला उ अट्ठावे कंपनी को प्रयत्न चयी होमैक्स लिमटेड की संबंधी सलह अभी ओके मर कल लाइन में उ हेलो वसंत नमस्ते अभी खमल विजयलक्ष्मी नमस्ते विजयलक्ष प्राफिट 
లక్ష్మీ మిషన్ వర్క్స్ ఇంకా యాడ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారు అలాగే ఓకే సో తనేజ ఏరో స్పేస్ అయితే టెక్నికల్లీ బాగా వీక్ గా కనిపిస్తుంది అండి రాజేంద్ర గారు చెప్తారు ఎనీవే యాక్షన్ కన్స్ట్రక్షన్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కొనుక్కోవచ్చు అండి ప్రతి డిప్లో యాడ్ చేసుకోండి రాజేంద్ర గారు తనేజ ఏరో స్పేస్ ఏ విధంగా ఉంది మనకు ఫండమెంటలీ అంత మిడ్ క్యాప్స్ అన్ని పర్ఫామ్ చేస్తున్న టైమ్ లో ఇట్స్ నాట్ డూయింగ్ గుడ్ అండి సో డెఫినెట్లీ మీరు చెప్పినట్టు ఐ థింక్ వి షుడ్ అవాయిడ్ దోస్ కైండ్ ఆఫ్ స్టాక్స్ సో తనేజ ఏరో అయితే ఈ టైమ్ లో అవాయిడ్ చేయమని చెప్తాను ఐ థింక్ ఏస్ కన్స్ట్రక్షన్ ప్రాబ్లీ ఒక కరెక్షన్ మోడ్ లో ఉన్న స్టాక్ ఇది సిక్స్ ఎయిటీ రూపీస్ దగ్గర ట్రేడ్ అవుతుంది లాస్ట్ మంత్ ఎయిట్ హిట్ ఆల్ టైమ్ హై ఎయిట్ ట్వంటీ సో ఈ స్టాక్ కూడా డిప్స్ లో మాత్రం తీసుకోవచ్చు బట్ ఓన్లీ థింగ్ ఏంటంటే స్టాక్ లాస్ట్ సిక్స్ మంత్స్ లోనే ఇట్ మూవ్ ఫ్రమ్ త్రీ హండ్రెడ్ టు ఎయిట్ హండ్రెడ్ సో కొద్ది కన్సల్టేషన్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది బట్ వన్ ఇయర్ ట్రై టైమ్ ఫ్రేమ్ ఉంటే కనుక సిక్స్ ఎయిటీ నుంచి సిక్స్ థర్టీ మధ్యలో ఏస్ కన్స్ట్రక్షన్ ఎక్యుమిలేట్ చేయొచ్చు ఫర్ ఏ ప్రాబ్లీ రిటర్న్ ఆఫ్ ఫిఫ్టీన్ టు ట్వంటీ పర్సెంట్ ఇన్ వన్ ఇయర్స్ టైమ్ యాక్షన్ కన్స్ట్రక్షన్ ఎక్విప్మెంట్ ఈజ్ ఏ బై క్రాంతి గారు ఎల్ఎండబ్ల్యూ లక్ష్మీ మెషిన్ వర్క్స్ ఇంకా యాడ్ చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ డెఫినెట్లీ గుడ్ కంపెనీ నెక్స్ట్ ఇండస్ట్రియల్స్ నెక్స్ట్ త్రీ ఫోర్ క్వార్టర్స్ చాలా బాగా చేయడానికి అవకాశం ఉంది వస్తుంది గారు ఎవ్రీ డిప్ లో లక్ష్మీ మెషిన్ వర్క్స్ కొనుక్కోవచ్చు రెచ్చిపోవాలి లాస్ట్ క్వార్టర్ లో ఏడు కోట్లు ఇంకా డిఫెన్స్ లో ఉంటాయి అంటే రైల్వేస్ లో ఉంటాయి అంటే ఎక్కడ ఉన్నా కూడా ఉపయోగం లేని కంపెనీ ఇది సో మీరు ఎందుకు మరి తనేజా మీద దృష్టి పెడుతున్నారు తెలీదు అవాయిడబుల్ కంపెనీ అండి మరో కాలర్ లైన్ లో ఉన్నారు హలో నమస్తే అండి అడగండి హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ సిక్స్టీన్ ఫార్టీ సెవెన్ లో ఉన్నాయి సార్ ఒక ఫోర్ హండ్రెడ్ ఇప్పుడు ఇంకేమైనా అవరేజ్ చేయొచ్చా ఒక త్రీ ఇయర్స్ త్రీ ఇయర్స్ కోసం హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ కొనుక్కోవచ్చా రాజేంద్ర గారు అసలు టెక్నికల్ గా ఎలా కనిపిస్తుంది ప్రతి ఎప్పటికప్పుడు వీక్ అవుతోంది తప్ప ఎక్కడ బౌన్స్ బ్యాక్ కావటం లేదు టెక్ హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ వసంత్ గారు ఐ థింక్ లాస్ట్ ఇయర్ దిస్ వాజ్ టోటలీ అండర్ పర్ఫార్మర్ లాస్ట్ జూన్ లో మనం చూస్తే కనుక ఇట్ మేడ్ ఏ లో ఆఫ్ ట్వెల్వ్ సెవెంటీ దాని తర్వాత ఇట్ ట్రై టు టచ్ దట్ ప్రీవియస్ హై సెవెంటీన్ ఫిఫ్టీ ఏదైతే ఉందో సో అఫ్ కోర్స్ లాస్ట్ కపుల్ ఆఫ్ మంత్స్ గా కొద్దిగా వీక్ గా ట్రేడ్ అవుతుంది లాస్ట్ త్రీ మంత్స్ లోనే ఆల్మోస్ట్ సెవెంటీన్ ఫిఫ్టీన్ ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ దాకా పడుతుంది చూసాం సో ఆయన ఫిఫ్టీన్ ఫార్టీ ఫైవ్ లో కొన్నారు ఐ థింక్ యావరేజ్ ఏటాకి దిస్ ఇస్ నాట్ ద రైట్ వే అండి ఎందుకంటే మీరు కొన్న ప్రైస్ దగ్గరే ఉంది ఆల్మోస్ట్ ట్వంటీ రూపీస్ అటు ఇట్లో సో మీరు ఒకవేళ ఇన్ కేస్ మీరు యావరేజ్ చేయాలంటే కనుక యూ నీడ్ టు వెయిట్ ఫర్ డీపర్ కరెక్షన్ సో నా ఉద్దేశంలో ఫస్ట్ ప్రైస్ పాయింట్ షుడ్ బి ఫోర్టీన్ ఎయిటీ అండ్ సెకండ్ ప్రైస్ పాయింట్ షుడ్ బి థర్టీన్ నైంటీ సో ఆ కైండ్ ఆఫ్ కరెక్షన్ వస్తుందా Uh, we need to wait and watch. So, in our country, 1532 monthly charts low breakdown level. Adhi. So, we already have a trade out. Two options are 1480 and 1390. Ka, probably 1570, 1580, that strength in stock. Lo ga, but we should wait. Yeah, 1580 cross is not going to be able to do it. We need to wait for it. HDFC Bank, unless you are doing some SIPs, you can continue to do it. You can do it with SIP, you can do it with SIP, you can do it with HDFC Bank account. Okay, mid-cap index, we have an index of the open air. We have a lot of points in the nifty, bank nifty, not a number of points. We have 4 percent per year. So, demerger announcement, first day of trading, positive in the Vedanta. Mid-cap index is down 0.3 percent. Sensex 0.4 percent down, breadth positive on the other one, that's what we have to do. 14 stocks are open, 7 stocks are open. So, weak opening is not going to be a gap down opening, that's what we have to do with a gap down opening. That's what we have to do with a gap down opening, that's what we have to do with a gap down opening. Ryan Rivera, is there a trade opportunity? I think previous monetary low was 460, Thursday's low was 490 and day. So, we are just about 40 points away from that low. So, we have a support point on Ankuntu Nommano. So, that's where one should try to buy with 60 points as stop loss Nifty low. So, Vedanta, we have talked about last week, 
సిక్ వాజ్ అ స్టాప్ లాస్ అని నౌ ఐ థింక్ ఇట్స్ అ టైమ్ టు సెల్ ఎందుకంటే మోస్ట్ ఆఫ్ ద గ్యాప్స్ ఫిల్ చేస్తుంది స్టాక్ ఆల్రెడీ టూ నాట్ ఎయిట్ నుంచి టూ ట్వంటీ ఎయిట్ టెన్ పర్సెంట్ అప్ మోర్ అవటం చూసాం అండ్ టూ థర్టీ ఎయిట్ దగ్గర ఒక కీ రెసిస్టెన్స్ ఉంది దట్స్ వేర్ వన్ షుడ్ ట్రై టు సెల్ వేదాంత ఎవరన్నా లో లోగా ఉంటే కనుక దట్స్ అ ట్రేడ్ అండ్ ప్రాబ్లీ క్యాష్ సెగ్మెంట్ లో కూడా నథింగ్ మచ్ ఈస్ హ్యాపీనింగ్ సో మిక్స్ ఆఫ్ స్టాక్ రిషర్ మిర్క్ ఎలక్ట్రానిక్స్ పిఎల్ఎస్ వీటిలో కొద్ది సెల్ ఆఫ్ రావటం చూసాం కోర్స్ ఆర్బిఎన్ఎల్ మీరు ఇందాక ఆల్రెడీ చెప్పడం జరిగింది సమ్ ఆర్డర్ తోటి ఇట్స్ ట్రేడింగ్ గుడ్ మేబీ ఈ స్టాక్ ని వన్ షుడ్ ట్రై టు పికప్ అనే సజెస్ట్ చేస్తాను ఎందుకంటే వన్ సెవెంటీ వన్ హాఫ్ ఈస్ అ స్టాప్ లాస్ సో త్రీ అండ్ హాఫ్ రూపీస్ స్టాప్ లాస్ అండ్ మేబీ ఒకవేళ ఫస్ట్ హాఫ్ అన్ అవర్ వన్ సెవెంటీ ఫైవ్ పైన ట్రేడ్ అవుతే ఇట్ కెన్ గో అప్ టు వన్ ఎయిటీ వన్ సో రిస్క్ ఇట్ అబౌట్ త్రీ అండ్ హాఫ్ రూపీస్ రివార్డ్ ఇస్ అబౌట్ సిక్స్ రూపీస్ కాబట్టి ప్యూర్ ట్రేడింగ్ బెట్ కింద ఆర్బిఎన్ఎల్ వన్ షుడ్ ట్రై ఓకే హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ ఈస్ డౌన్ ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ థర్టీన్ అలాగే టాటా స్టీల్ ఓఎన్జిసి పవర్ గ్రిడ్ ఇవి నష్టాలతో ప్రారంభమయ్యాయి కోల్ ఇండియా యాక్సిస్ బ్యాంక్ ఐసిఐసిఐ బ్యాంక్ రిలయన్స్ టాటా మోటార్స్ స్వల్ప నష్టాలు బట్ ఎమ్అండ్ఎమ్ ఒకటి పాజిటివ్గా ప్రారంభమైంది ఎన్టీపీసీ ఫ్లాట్గా కనిపిస్తోంది ఎలాంటివి కూడా ఫ్లాట్గా ఓపెన్ కావటం అనేది చూస్తున్నాం సో ఎక్కువ షేర్లలో ఎంతో కొంత నష్టాలే ఉన్నాయి సో నూట నాలుగు పాయింట్ల నష్టంతో మనకు నిఫ్టీ కనిపిస్తుంది ఈ సమయంలో ఓకే ఇంకా కొన్ని మెయిల్స్ తీసుకున్నాం ప్రాజ్ ఇండస్ట్రీస్ ఇవాళ్ళ ఓపెనింగ్లో స్ట్రాంగ్గా కనిపిస్తుంది సిక్స్ హండ్రెడ్ రూపీస్ దగ్గర ఒక మంచి ఓపెనింగ్ ప్రాజ్లో చూస్తున్నాం బట్ అదర్వైజ్ మిడ్ క్యాప్స్లో కూడా అంత సిగ్నిఫికెంట్ అప్ మూవ్స్ ఏమీ పెద్దగా కనపట్టలేదు మనకు ఓకే హెచ్ఎల్ఇ గ్లాస్ కోట్ గురించి పవన్ నా మెయిల్ పంపించారు హెచ్ఎల్ఇ గ్లాస్ కోట్ త్రీ ఫైవ్ సెవెన్ జీరోలో కొన్నారు స్ప్లిట్ తర్వాత ఏడు వందల పది రూపాయలు యావరేజ్ ప్రైస్ సెల్ చేయొచ్చా ఎగ్జిట్ కావచ్చా థింక్ యూ షుడ్ హోల్డ్ ఆన్ అండి ఎందుకంటే ప్రీవియస్ ఆల్ టైమ్ లో దగ్గరికి రావటం చూస్తున్నాం ఇక్కడ అమ్మటం ఇట్స్ నాట్ ఏ గుడ్ ఐడియా సో లాస్ట్ వీక్ దర్ వాజ్ ఎ బిగ్ సెల్ ఆఫ్ ఫైవ్ ఎయిటీ సెవెన్ టు ఫైవ్ నాట్ వన్ విత్ వాల్యూమ్ సో డెఫినెట్లీ పుల్ బ్యాక్స్ అనే వస్తాయి మిడ్ క్యాప్స్ ఆర్ డూయింగ్ గుడ్ కాబట్టి నా సజెషన్ అయితే బిట్వీన్ సిక్స్ ట్వంటీ ఫోర్ అండ్ సిక్స్ నైంటీ యూ షుడ్ ట్రై టు కమ్ అవుట్ డెఫినెట్లీ వీక్ గా ట్రేడ్ అవుతున్న స్టాక్ లాస్ట్ వన్ ఇయర్ లో దీన్ని ప్యాటర్న్ చూస్తే ఫిఫ్టీన్ టెన్ నుంచి ఆల్మోస్ట్ ఫోర్ సిక్స్టీకి రావటం చూసాం ఇప్పుడు ఒక పుల్ బ్యాక్ మోడ్ లో ఇట్స్ ట్రేడింగ్ సో డెఫినెట్లీ ఆన్ రేజ్ వన్ షుడ్ ట్రై టు సెల్ సో సిక్స్ ట్వంటీ ఫోర్ నుంచి సిక్స్ నైంటీ మధ్యలో వన్ షుడ్ కమ్ అవుట్ ఆఫ్ హెచ్ఎల్ క్లాస్ ఓకే శక్తి పంప్స్ ఈ స్టాక్ కూడా ఇవాళ ఓపెనింగ్ లో కొద్దిగా మనకు పెరగటం అనేది గమనిస్తున్నాం కోట్ల శివకుమార్ హైదరాబాద్ నుంచి ఆయన పన్నెండు వేల రూపాయలు ఇన్వెస్ట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారు జొమాటోలో యూనియన్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా వన్ ఇయర్ కోసం క్రాంతి గారు జొమాటో ఇన్వెస్ట్ చేయొచ్చా ఇక్కడ అలాగే యూనియన్ బ్యాంక్ వసంత్ గారు ఆయన ఎలా చూస్తే కనుక లాస్ట్ వన్ ఇయర్ లో జొమాటో చూస్తే ప్రైస్ బాటమ్ నుంచి ఫిఫ్టీ టు హండ్రెడ్ అయింది వసంత్ గారు అంటే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ రిటర్న్ ఇచ్చింది సో ఈ రేంజ్ నుంచి మళ్ళీ ఇక్కడ నుంచి సిగ్నిఫికెంట్ రిటర్న్స్ వస్తాయంటే ఐ డోంట్ థింక్ సో ఇమీడియట్ గా వన్ ఇయర్ లో ఇక్కడ నుంచి ఏమి సిగ్నిఫికెంట్ రిటర్న్స్ రావు ఆయన కనుక టెన్ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ రిటర్న్స్ కనుక ట్రేడ్ చేయాలనుకుంటే ట్రేడ్ చేయొచ్చు వసంత్ గారు కానీ ఏంటంటే ఈ రేంజ్ నుంచి సిగ్నిఫికెంట్ రిటర్న్స్ అయితే రావు వసంత్ గారు ఓకే ఓకే రైట్ యూనియన్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా లైక్ అదర్ పిఎస్యూ బ్యాంక్స్ ఇట్ ఈస్ పెర్ఫార్మింగ్ వెల్ యూ షుడ్ బై ఇన్ డిప్స్ అండి తర్వాత నాని అడుగుతున్నారు పూనావాలా ఉన్నాయి రెండు వందల తొంభై మూడు రూపాయల్లో మూడు వందల ఇరవై షేర్లు ఉన్నాయి ఇప్పుడు ఇప్పుడున్న ప్రైస్లో ఇంకొక ఐదు వందల షేర్లు కొందాం అనుకుంటున్నారు టూ ఇయర్స్ కోసం లెవెల్స్ చెప్పాలి రాజేంద్ర గారు పూనావాలా ఎక్కడ కొనొచ్చు should buy 250 and ikkada 381 current market price undi so endukante nante already 450 inch 380 da correct ayindi so ayina 500 kontaatru undi kabatti right away should buy 250 50% in case market inka correct ay 347 osthe ganka that's where uh, long term moving average aithe 200 day moving average undo akkada support undi so between 380 and 347 one should fully invested in punavara okay తర్వాత భగవాన్ అడుగుతున్నారు లోకేష్ మెషిన్స్ కొనుక్కోవచ్చా ఇక్కడ సో అగైన్ టైం ఫ్రేమ్ అండి ఎంత టైం అనేది ఇట్స్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ సో
ప్రైస్ యాక్చువల్ మొత్తం ఆ గన్ లైసెన్స్ తోటి రావటం చూసిన వసంత్ గారు మేబీ దట్స్ ద రీజన్ సో ఆ డబల్ అవుట్ ఆకి ఇట్స్ నాట్ ప్లేయింగ్ డిఫెన్స్ మీరు అన్నట్టు ఇంకా వాళ్ళు దే హ్ నాట్ స్టార్టెడ్ ది సప్లై సెట్ కాబట్టి డిఫెన్స్ స్టోరీగా దీన్ని చూడకూడదు ఇప్పుడే we should only so see it as an engineering company yeah but between 202 and 175 its accumulation zone lo untundandi e matram correct ay 175 180 vaste ganaka one year time frame uh, icche investors location machine buy cheyochu okay one year time frame tho kinda ki 200 rupayala kinda you can start accumulating maybe up to ipudu rajendra garu antlu 170 rupayalu ka base price ka okay tarvata okay. mail sampath kumar adugutunnaru వద్దండి మీరు ఏదో పెన్ని స్టాక్ గురించి అడుగుతున్నారు వీఆర్ నాట్ ఆన్సరింగ్ దాట్ అలాగే తేజ్పాల్ రెడ్డి విరించి హాస్పిటల్స్ గురించి అడుగుతున్నారు విరించి హాస్పిటల్స్కి ఐదు వందల బెడ్లు ఉన్నాయి మార్కెట్ క్యాప్ మూడు వందల కోట్లు కంప్లీట్లీ స్పెక్యులేటివ్ స్టాక్ అండి ఇది ఇందులో ఫండమెంటల్ ప్లే అనేది చాలా తక్కువ స్పెక్యులేటివ్ యాక్టివిటీ ఎక్కువ అది మీకు ఇష్టమైతే కొనుక్కోవచ్చు బట్ అదర్వైజ్ అవాయిడ్ దిస్ కంపెనీ దెర్ ఆర్ సో మెనీ గుడ్ హాస్పిటల్స్ మనకు స్ట్రాంగ్ బ్రాండ్స్ ఉన్నాయి కిమ్స్ ఉంది రెయిన్బో ఉంది అలాగే మ్యాక్స్ హెల్త్ కేర్ ఉంది అపోలో ఉంది అనేక రకాలైన కంపెనీలు ఉన్నాయి నారాయణ హృదయాలయ తర్వాత ఫ్రంట్ లైన్ ఐటీ స్టాక్స్ కొందాం అనుకుంటున్నారు జంగాల ప్రసాదరావు ఎటువంటి స్టాక్స్ని మీరు రికమెండ్ చేస్తారు క్రాంతి గారు ఆయన ఫ్రంట్ లైన్ అన్నారు కాబట్టి వితౌట్ ఏ డౌట్ ఇన్ఫోసిస్ టీసీఎస్ వసంత్ గారు ఈ స్టాక్స్ అండ్ డిప్స్ లో accumulate chest coach was my favorite is hcl tech among the front line stocks accumulate uh, hcl tech in a sip fashion canara bank kontarata narain ada alage federal bank 3 years kosam raindra canara bank uh, levels cheppandi uh, actually december highs eppudaithe breach ayindo oka new bull orbit lo unna bank aga mana cheppochandi so నా ఉద్దేశంలో ప్రాబ్లీ ఇట్ కెన్ గో అప్ టు ఫోర్ ఫార్టీ ఫోర్ ఫిఫ్టీ ఇక్కడ నుంచి కూడా బట్ ఓన్లీ ప్రాబ్లమ్ ఏంటంటే లాస్ట్ టైం కూడా త్రీ ఫార్టీ నుంచి క్లోజ్ టు అబౌట్ టూ సెవెంటీ దాకా రావటం చూసాం సో ఆ కైండ్ ఆఫ్ కరెక్షన్స్ వస్తాయి నౌ దట్ పబ్లిక్ సెక్టర్ బ్యాంక్స్ అండ్ పబ్లిక్ సెక్టర్ యూనిట్స్ ఆల్ లైక్ పిఎఫ్సి ఇవన్నీ కూడా దే ఆర్ డూయింగ్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ వెల్ సో చేస్ చేయొద్దని నా సజెషన్ అండి సో త్రీ సిక్స్టీ వుడ్ బి ద ఫస్ట్ ఎంట్రీ పాయింట్ అండ్ దాని తర్వాత త్రీ ఫార్టీ ఫైవ్ అక్కడ ఉంటే మనకి రిస్క్ రివార్డ్ అనేది ఫేవరబుల్ గా ఉంటుంది రిటర్న్ ఆన్ క్యాపిటల్ కూడా కొద్దిగా మంచిగా వచ్చే ఛాన్స్ ఓకే హరిప్రసాద్ కేఆర్ కన్స్ట్రక్షన్స్ కరెంట్ లెవెల్స్ లో వన్ ఇయర్ కోసం కొందాం అనుకుంటున్నారు యాభై వేల రూపాయలు ఇన్వెస్ట్ చేస్తారు క్రాంతి గారు కేఆర్ లో ఇన్వెస్ట్ చేయొచ్చా వసంత్ గారు ప్రస్తుతం అయితే ఇన్ఫ్రా కంపెనీస్ అన్ని డూయింగ్ వెరీ గుడ్ వస్తుంది ఇన్ఫ్రా కంపెనీస్ అన్నిట్లో రివైవల్ అనేది వస్తుంది బైయింగ్ ఇంట్రెస్ట్ అనేది ఎమర్జ్ అవుతుంది సో కేఆర్ గారు చూస్తే వసంత్ గారు కన్సల్టేషన్ ఫేజ్ నుంచి ఇప్పుడు కొంచెం స్టాక్ ప్రైస్ లో స్పైక్ వచ్చింది అనేక బహుశా కనుక నెక్స్ట్ టూ త్రీ ఇయర్స్ మినిమం ఎలక్షన్ దాకన్నా హొరైజన్ అనుకుంటే వన్ వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ హొరైజన్ అనుకుంటే వస్తుంది కానీ ఇన్ఫ్రా కంపెనీస్ అన్నిటికీ మంచి ఆర్డర్స్ రావడానికి అవకాశం ఉంది దాంట్లో కేఆర్ కూడా వన్ ఆఫ్ ద బెనిఫిషియరీ అవుతుంది వస్తుంది ఓకే కొనుక్కోవచ్చు డిప్స్ లో బట్ ఇది ఎంతగా అయితే మనకు ఆశలు రెక్కెత్తించిందో ఒక గొప్ప కంపెనీగా ఆవిర్భవిస్తుంది కేఎన్ఆర్ మన ఆశలు రెక్కెత్తించిందో అందులో అంతగా సక్సీడ్ కాలేకపోయింది ఉత్తీర్ణత సాధించలేకపోయింది అది మాత్రం దృష్టిలో ఉంచుకోండి ఒక యావరేజ్ పెర్ఫార్మర్గా భావించి దీన్ని తీసుకోవచ్చు వన్ టు టూ ఇయర్స్ అవుట్లుక్తో ఓకే ఇది ఇవాళ బ్రేక్ఫాస్ట్ షో ఇంకా పీవైటీ మార్కెట్స్ సమర్పించే ఆఫ్టర్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షోలో మళ్ళీ కలుద్దాం థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ